ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള കപ്പയും തലക്കറിയുമാണ് ഒരു ഏട്ടയുടെ തലയാണ് ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഒരു കിലോ കപ്പയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പീസാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം തല കറി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഇനി ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണയ്ക്കകത്താണ് ഈ പൊടികളെല്ലാം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റാണ് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അഞ്ച് കഷ്ണം കുടമ്പുളി നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എനിക്കിത് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളിയുണ്ട് ഒരുപാട് പുളി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തലക്കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇതും തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി തലയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വരുന്നവരെ അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം ഇത് കുറച്ച് തേങ്ങ ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഇതിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് കൊണ്ട് ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്കൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കപ്പ ഉപ്പ് ചേർത്താണ് വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കപ്പ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത് ചീനി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തലക്കറി ഇവിടെ തിളച്ച് മറിയുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി മണവും വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നല്ല പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മളിതിൽ എണ്ണയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല മീനിൻ്റെ എണ്ണയാണ് ആ മേളിൽ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി കടുക് വറുത്തൊഴിക്കാം ആദ്യം കപ്പയ്ക്ക് ഇച്ചിരി കടുക് വറുത്തൊഴിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ഒരു കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കറിയിലേക്കും കൂടി ഇച്ചിരി കടുക് വറുത്തൊഴിക്കാം അതിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ കടുകിട്ടു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി അഞ്ചാറ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല സൂപ്പർ കറിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് പറയുകയല്ല നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ പറയുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം